আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আইসিটি এর অনলাইন ক্লাসে স্বাগত ক্লাস শুরু হওয়ার আগে সবাই একটু চেক করেন আমার সাউন্ডটা ঠিকঠাক মতো আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা তো আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে ডিসকাশন করব সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার 4 এর ওয়েব টেকনোলজিস আপনারা অনেকেই এটা রিকোয়ারমেন্ট দিয়েছিলেন তো এই চ্যাপ্টারটাতে আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ওয়েব টেকনোলজিস আসলে এটা নামটা ওয়েব টেকনোলজিস হওয়া উচিত সেখানে আমরা হচ্ছে ওয়েব টেকনোলজিস এর পার্টটাও নিয়ে কথা বলবো এবং কিভাবে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করা যায় সেটা প্রাইমারি বা বেসিক কোড নিয়ে আমরা ডিসকাশন করব আমাদের এই ক্লাস লেকচারে আমরা হচ্ছে মোটামুটি একটা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার দাঁড় করানো অর্থাৎ এইচটিএমএল ট্যাগ এগুলোর ধারণা নিব এবং একই সাথে একটা ওয়েবসাইট কে কতটা অ্যাট্রাকটিভ করা যায় সিএসএস এর কিছু কাজ আমরা দেখে নিব ওকে তো আজকে থেকে আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস গুলো মনে করেন এই চ্যাপ্টারের থ্রুতে আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল অংশগুলো আজকে থেকে শুরু হবে আজকে হবে না সামনের কয়েক ক্লাসের মধ্যে আপনারা প্র্যাকটিক্যাল অংশগুলো দেখতে পাবেন ওকে স্যার সাউন্ড ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন না সাউন্ড তো ঠিকই আছে দেখতেই পাচ্ছি আমরা শুরু করতেছি চ্যাপ্টার ফোর তো শুরুতেই আপনাদের কাছে জানতে চাচ্ছি বর্তমান যুগ কিসের যুগ স্যার আপনাদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি বর্তমান যুগটা কিসের যুগ খুব ভালো ভাবে সবাই বুঝতে পারছি ইনফ্যাক্ট এখন ভার্চুয়ালি আমরা বসে কি করছি ক্লাস করছি তারপর আপনাদের যদি খিদা লাগে আপনারা হচ্ছেন হাঙ্গি নাকি ডট কম বা হচ্ছে ফুড পান্ডাতে হচ্ছে ইয়ে করেন অর্ডার প্লেস করেন চাল ডাল ডট কম থেকে ডেলি গ্রোসারিস চাল ডাল তেল আটা ময়দা এগুলো আপনারা কি করতেছেন অর্ডার করতেছেন তো এই যে অনলাইনের থ্রুতে আমরা যে ডাটা কমিউনিকেশন করতেছি এই ডাটা কমিউনিকেশনটা মূলত হচ্ছে ওয়েবের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা হয় এখন অনেকের কাছে মনে হয় ইন্টারনেট আর ওয়েব দুইটাই কিন্তু সেম জিনিস আসলে জিনিসটা কিন্তু এক না ইন্টারনেট আলাদা জিনিস ওয়েব আলাদা জিনিস ইন্টারনেটের উপরে হচ্ছে হলো গিয়ে মানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ওয়েব হচ্ছে তার কাজটা কমপ্লিট করে লাইক আমি যদি এভাবে করে কথাটা বলি যে আমাদের ধরেন আমার বাসা থেকে কলেজের পর্যন্ত বিভিন্ন ওয়েতে রাস্তা গেছে তো এই রাস্তাটা হচ্ছে মূলত ইন্টারনেট আর আমি হচ্ছে একটা ডাটা আমি আমার কলেজে যাওয়ার সময় হয়তো পায়ে হেঁটে যেতে পারি হয়তো পাঠাওতে যাইতে পারি হয়তো উঠাওতে যাইতে পারি হয়তো উবারে যেতে পারি অর্থাৎ বাসা থেকে আমি আমার কলেজে যাওয়ার জন্য যে কোনো একটা মিডিয়াম ব্যবহার করতে পারি এই মিডিয়ামটা হচ্ছে হলো ওয়েব দ্যাট মিনস ইন্টারনেট বলতে হচ্ছে বুঝায় কানেকটিভিটি আর সেই কানেকটিভিটির মধ্য দিয়ে ডাটা ট্রান্সমিশন করার প্রসেসকে আমরা এক কথাই বলবো ওয়েব ঠিক আছে অনেকে ওয়েব বলতে জালকে বুঝায় আসলে ওয়েব বলতে মূলত ডাটা ট্রান্সমিশনের প্রসেসকে বুঝায় যেখানে ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে ডাটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ট্রান্সমিশন করা হয় তাহলে আমরা একটা জিনিস ক্লিয়ারলি বুঝতে পারলাম ইন্টারনেট হচ্ছে কানেকটিভিটি দুইটা ডিভাইসের মধ্যে আর ওয়েব হচ্ছে সেই কানেকটিভিটির মধ্য দিয়ে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডাটা ট্রান্সমিশন করার প্রসেস ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে স্যার তাহলে অনলাইনে ইন্টারনেট বলতে আমরা কি বুঝি ইন্টারনেট বলতে মূলত ইন্টার কানেক্টেড নেটওয়ার্ক অর ইন্টারাকশন বিটুইন নেটওয়ার্ক কে বোঝায় আর ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের এন ওয়ান এটা হচ্ছে এন টু দুইটা নেটওয়ার্ক এই দুইটা নেটওয়ার্ক পরস্পরের সাথে কি আছে স্যার কানেক্টেড আছে এই কানেক্টেডটাকে মূলত বলা হবে এই কানেকটিভিটিটাকে 
डाटा ट्रांसमिशन प्रसेस के डाटा ट्रांसमिशन प्रसेस के मूलत बेब इंटरनेट और वेबर मध्य की डिफरेंस बुजते हैं कि ना एक कमेंट सेक्शने जाना मेनलिबते प्रोटोकल वेब डेवलपमेंट ठीक है वेब डेवलपमेंट तर क्लाउड सिस्टेम SSL, Security Socket Layer, मूलत विभिन्न जिन अर्थात वेब टाइम प्रोटोकल बेपारेब डेवलपमेंट इश्यूज थे क्लाउड कम्पिटिंग सिसटेम मूलत हमेब डेभलपमेंट क्षेत्र व्यवहार कर प्रसेसर कथा जिनगुल डेभलपमेंट क्षेत्र वेब टेक्नोलॉजी प्रसेसर कथा मूलत डिसकाशन कर तो ये विभिन्न पार्ट आई पार्टार भरे चैप्टारे मूलत वेब डेभलपमेंट नहीं डिसकाशन करब ओके जिन बोलते भूले गेसि वेबर सब चे मैंडेटरि पार्ट हे हाइपार लिंक वेबर सब चे मैंडेटरि पार्ट हे सर हाइपार लिंक ठीक है मैंडेटरि पार्ट हे हाइपार लिंक हाइपर लिंक बोझान चेस्ट कर इनफरमेशन गुके 
দেখতে পারি যেমন আপনি এইভাবে চিন্তা করেন আপনি এখন এই পেজে ক্লিক করছেন এইখানে ক্লাস করতেছেন এখন হঠাৎ করে দেখলেন যে কেউ হচ্ছে কোনো একটা কমেন্টস দিল বা হাহা রিয়্যাক্ট দিল তখন আপনি হচ্ছেন তার প্রোফাইলে ক্লিক করলে আপনাকে তার প্রোফাইলে নিয়ে যাবেন এবং তার প্রোফাইল থেকে আপনি দেখা গেছে সে কোন কলেজে পড়ে সেই প্রোফাইলে চলে গেলেন তো এই যে আপনি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যে আসতেছেন এটার যে লিঙ্কটা সেটাকে মূলত স্যার বলা হয় হাইপার লিঙ্ক যেমন আমি নর্মালভাবে বলি আজকে আমি ক্লাসটা শুরু করেছি বা আমি আজকে হচ্ছে যে বলেছি যে দশটার ক্লাসটা এগারোটায় হবে ঠিক আছে তো এই যে দশটার ক্লাসটা যে এগারোটার দিকে হবে এটার কথা যে আমি বলেছি এই ইনফরমেশন গুলো কোথায় দেওয়া ছিল ঢাকা কলেজের পেজে দেওয়া ছিল তো আপনি কি করলেন আপনি সেই ঢাকা কলেজের পেজটাতে ক্লিক করলেন তো আপনি আপনার মোবাইল ফোনে ফার্স্টে ফেসবুকে গেছেন দ্যাট মিনস আপনার মোবাইল ফোনটা ইন্টারনেট কানেকটিভিটির থ্রুতে ফেসবুকের সাথে কানেক্ট হয়েছে দেন ফেসবুক থেকে আপনি হচ্ছেন ফেসবুকে ঢাকা কলেজ নামক পেজগুলোর পেজ ঢাকা কলেজ নামক পেজটাতে কি করেছেন ক্লিক করেছেন এই যে স্যার আপনি এক পেজ থেকে মানে একটা পেজ থেকে যে অন্য আরেকটা পেজে যাচ্ছেন এই জিনিসটাকে মূলত বলা হয় হাইপার লিঙ্ক এখন অনেকে বলবে যে আমি তো ফেসবুকের এক পেজ থেকে আরেক পেজে গেছি স্যার ফেসবুক টোটালটা হচ্ছে ওয়েবসাইট আর একাধিক ওয়েব পেজের সমষ্টিকে মূলত বলা হয় ওয়েবসাইট আর একটা ওয়েব পেজ আর একটা ওয়েব পেজের সাথে কিভাবে কানেক্টেড থাকে হাইপার লিঙ্ক এর মাধ্যমে কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে স্যার যেমন জিনিসটা আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি আমরা মেইনলি ওয়েব ডিজাইনিং এ আমরা সর্বপ্রথম ওয়েবসাইট নিয়ে একটু ডিসকাশন করব আসলে ওয়েবসাইটটা কি ওকে তো ওয়েবসাইট বলতে মূলত ওয়েব পেজ কে বোঝায় একাধিক ওয়েব পেজের সমষ্টিকে বোঝায় আসলে ওয়েব পেজ অ্যাকচুয়ালি একটা কি পেজ ওয়েব পেজ বলতে একাধিক এইচ টি এম এল পেজকে বোঝায় আর এই এক একটা এইচ টি এম এল পেজ আর একটা এইচ টি এম এল পেজের সাথে কার মাধ্যমে কানেক্টেড থাকে স্যার হাইপার লিঙ্ক এর মাধ্যমে কানেক্টেড থাকে ওকে হাইপার লিঙ্ক এর মাধ্যমে কানেক্টেড থাকে হাইপার লিঙ্ক বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে আইদার সেটা টেক্সট হইতে পারে অথবা সেটা ইমেজ হইতে পারে ঠিক আছে অথবা সেটা হচ্ছে একটা বাটন হইতে পারে ওকে অর্থাৎ এই যে আমরা হাইপার লিঙ্ক এর কথা বলতেছি হাইপার লিঙ্ক জিনিসটা কি তো হাইপার লিঙ্ক এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সেটা একটা টেক্সট হইতে পারে একটা ইমেজ হইতে পারে অথবা একটা বাটন হইতে পারে যেমন আপনি এইভাবে চিন্তা করেন ফেসবুকে আপনি যখন মনে করেন ফেসবুকটাকে ওপেন করেন তখন ফেসবুকের একটা লগ ইন পেজ আসে তো সেখানে আপনি আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা দেন দেন লগ ইন বাটনে ক্লিক করেন এই যে লগ ইন বাটনটাতে ক্লিক করতেছেন ক্লিক করার পর লগ ইন বাটন থেকে আপনাকে হচ্ছে ফেসবুকের হোম পেজে আপনার হোম পেজে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাইতেছি যে এখানে লগ ইন বাটনটা একটা কি হিসেবে কাজ করতেছে স্যার হাইপার লিঙ্ক হিসেবে কাজ করতেছে ওকে আবার আপনি এইভাবে যদি চিন্তা করেন আপনি কোনো একটা পেজে গেছেন সেখানে বা উইকিপিডিয়ার কথা যদি বলি সেখানে একটা ক্লিক অপশন আছে আপনি যখন ক্লিক অপশনটাতে ক্লিক করতেছেন তখন আপনাকে এক পেজ থেকে অন্য পেজে নিয়ে যাচ্ছে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই তাহলে আপনারা বিষয়টুকু বুঝতে পারবেন আর স্যার কোডের বিষয়টুকুতে আস্তে আস্তে আজকে যে কোডগুলো দেখাবো সেটা একবারেই মাথায় নিয়ে প্যারা বা ভয় পাবেন না এগুলো আমি আপনাদেরকে বুঝাবো আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটু হাইপার লিঙ্কের আইডিয়া দিচ্ছি কারণ আসলে ওয়েবসাইট মানে হচ্ছে হাইপার লিঙ্কের একটা রিপ্রেজেন্টেশন ঠিক আছে তা আমি একটু একটা ডেমনস্ট্রেশন আপনাদেরকে দেখাই ধরেন আমি এখানে হচ্ছে কোডটা লিখে ফেলি তাহলে আপনাদের জন্য বুঝতে হবে দেখেন এখানে আমি এ দিলাম এইচ আর ই এফ এইচ টি টি পি এস স্ল্যাশ ক্লোন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট গুগল ডট কম আর এখানে আমি লিখলাম গুগল এখন দেখেন এখানে আমি আপনাদেরকে হাইপার লিঙ্কের বিষয়টা বুঝাচ্ছি একটু লক্ষ্য করেন স্যার
এখানে দেখেন এখানে গুগলের একটা লিংক দেওয়া আছে এইরকম লিংক আপনারা প্রায় সময় দেখেন তো আমি যখনই এই লিংকটাতে ক্লিক করব আমাকে এই পেজ থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে গুগলের পেজে আমাকে কি করতেছে নিয়ে চলে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমার এখানে এই যে গুগল লেখাটা এটা কি হিসেবে কাজ করতেছে একটা হাইপার লিঙ্কে কাজ করতেছে তো এভাবে করে আমাদের একটা লিঙ্ক হাইপার লিঙ্ক বিভিন্নভাবে রিপ্রেজেন্ট হইতে পারে আইদার একটা টেক্সট হিসাবে হইতে পারে অথবা একটা হচ্ছে কি হিসাবে হইতে পারে একটা আইকন হিসাবে হইতে পারে অথবা একটা বাটন হিসেবে কাজ করতে পারে যেমন আপনি জিমেইলে যখন লগ করতে যান তখন কিন্তু সেম সিনারিওটা কিন্তু আপনি দেখেন যে জিমেইলে আপনি ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা যখন যে পেজটা দেখেন সেটা আপনার লগ ইন পেজ যখনই লগ ইন বাটনে ক্লিক করেন তখন আপনার জিমেইলের লগ ইন পেজ থেকে আপনাকে হচ্ছে কিসে নিয়ে যায় আপনাকে হচ্ছে জিমেইলের হোম পেজটাতে আপনাকে নিয়ে যায় যেখানে আপনি আপনার ইনবক্সগুলোকে চেক করতে পারেন হাইপার লিঙ্ক ডেভেলপ করেন যেখানে দুইটা জিনিসকে একসাথে টাই করা হয় এবং ট্যাব বা ক্লিক এর মাধ্যমে সেই অবজেক্টটাকে অ্যাক্সেস করা হয় অর্থাৎ হাইপার লিঙ্ক এর সিস্টেমটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট থাকবে অবজেক্ট হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে गुगल के क्लिक करते कल करते देखें गुगल এই অ্যাড্রেসটার সাথে কি করা আছে টাই করা আছে ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এখানে দুইটা জিনিস একসাথে টাই করা আছে একটা হচ্ছে আমার কি একটা হাইপার লিঙ্ক আর আরেকটা হচ্ছে আমার হচ্ছে এই অবজেক্ট তো একটা হচ্ছে আমার অ্যাড্রেস আর আরেকটা হচ্ছে আমার নেম তো এই দুইটা জিনিসকে আমি একসাথে টাই করছি তো আমি যখন গুগলে ক্লিক করতেছি তো ব্যাকগ্রাউন্ডে আমার এই অ্যাড্রেসটাকে কি করা হচ্ছে রিকল করা হচ্ছে এই সিস্টেমটাকে মূলত স্যার বলা হয় হাইপার লিঙ্ক परीक्षा हमारे আর এই আপনাদের টাইমও খুবই কম তো ফোর আর ফাইভ শেষ করে দেন হচ্ছে আমি টু তে মুভ করব ওকে স্যার হাইপার লিঙ্ক এর বিষয়টুকু আপনাদের সবার ক্লিয়ার হয়েছে কিনা হাইপার লিঙ্ক এর বিষয়টুকু সবার ক্লিয়ার হয়েছে কিনা এই হাইপার লিঙ্ক এর মাধ্যমে মূলত ওয়েবসাইট এস্টাবলিশ হয় ঠিক আছে আপনি এই যে ফেসবুকে বা যে কোনো সাইডে যে আপনি মুভ করেন তারপরে এক পেজ থেকে অন্য পেজে যান এগুলো সব কিছুই হচ্ছে হাইপার লিঙ্ক অর্থাৎ ওয়েবসাইট মানে হচ্ছে একাধিক এইচ টি এম এল পেজের সমষ্টি যেখানে প্রতিটা এইচ টি এম এল পেজ প্রতিটা এইচ টি এম এল পেজের সাথে হাইপার লিঙ্ক এর মাধ্যমে কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে স্যার ওকে আই হোপ আপনারা হাইপার লিঙ্ক এর বিষয়টুকু বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা যে হাইপার লিঙ্ক নিয়ে ডিসকাশন করেছি হাইপার লিঙ্ক এর বিষয়টুকু নিয়ে যে আমরা কত কথাবার্তা যে বলেছি এখন আমরা আসলে ওয়েবসাইট এর অবজেক্টিভটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো আসলে ওয়েবসাইটটা কেন আমাদের দরকার আপনি একটা জিনিস বলতে পারেন যে স্যার আমরা ইন্টারনেটে কানেক্টেড হলেই তো হয়ে যায় আমাদের আবার ওয়েবসাইটের দরকারটা কেন স্যার ইন্টারনেট আপনাকে হচ্ছে কানেকটিভিটি এনশিওর করে কিন্তু কানেকটিভিটি এনশিওর করার পর আপনি কোনো ডাটা বা ইনফরমেশনকে যদি গ্যাদার করতে চান তাহলে আপনি কি করবেন লাইক জিনিসটা এরকম দাঁড়ায় আপনি একটা রিক্সার মধ্যে রাস্তার মধ্যে উঠে গেলেন এখন রাস্তায় উঠার পর রিক্সাকে বললেন যে চলো এখন রিক্সা কোন দিকে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ রিক্সার একটা কি লাগবে একটা গাইডিং গাইডলাইন লাগবে একটা অ্যাড্রেস লাগবে ওই অ্যাড্রেসটা ছাড়া রিক্সা কখনো তার ডেস্টিনেশনে পৌঁছাইতে পারবে না তো এটার জন্য অনলাইনে ডাটা আর ইনফরমেশন লাইক আমি হচ্ছে আজকে ফেসবুকে এই আজকের আইসিটি লাইভ ক্লাসটা করব আমার বাসে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি আছে হাইফাই ইন্টারনেট সিস্টেম আমার তো আমি ইন্টারনেট কানেকটিভিটি হয়েছে এখন আমি কোথায় দেখব তো এটার জন্য আমার স্পেসিফিক কি লাগবে একটা 
ওয়েব অ্যাড্রেস লাগবে যে ওয়েব অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আমি হচ্ছে হলো গিয়ে ডাটা বা ইনফরমেশনগুলো গ্যাদার করতে পারবো তো ওয়েবসাইটে যাওয়ার আগে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার একটা ওয়েব অ্যাড্রেস লাগবে তো উইদাউট ওয়েব অ্যাড্রেস আমি কখনো ডাটার ইনফরমেশনকে কি করতে পারবো না অ্যাক্সেস করতে পারবো না এখন জিনিসটাকে ঠিক আমি যদি এভাবে বুঝাই যে আমি আমার বাসায় পার্সোনাল আমার কম্পিউটারের মধ্যে কোনো একটা ক্লাস নিচ্ছি তো সেই ক্লাসটা আপনি চাইলেও কখনো অ্যাক্সেস করতে পারবে না অথবা আমি যাদেরকে অ্যাক্সেস দিব তারাই শুধুমাত্র অ্যাক্সেস করতে পারবে এখন আমি যদি চাই যে এই ক্লাসটা ইউনিভার্সাল সকল স্টুডেন্টের জন্য ওপেন থাকবে তখন কিন্তু আমাকে হচ্ছে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের দিকে যেতে হবে কারণ ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট একটা সিস্টেম যেখানে একটা ওয়েব অ্যাড্রেসকে পাবলিক করা হয় এবং সেই ওয়েব অ্যাড্রেসের থ্রুতে পৃথিবীর যতগুলো মানুষ ওই ওয়েব অ্যাড্রেসটাতে ক্লিক করবে তারা ওই ইনফরমেশনটাকে কি করতে পারবে কালেক্ট করতে পারবে তো এটার জন্যই আমাদের ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করতে হবে তো ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টে যাওয়ার আগে আমাদের ফার্স্টে আমাদের কি লাগবে ওয়েব অ্যাড্রেস লাগবে কারণ আমি আপনাদেরকে বিষয়টুকু এভাবে বুঝাইছি যে আমি রাস্তায় উঠার পর রাস্তায় যাওয়ার পর আমি একটা রিক্সায় উঠতেছি রিক্সায় উঠার পর রিক্সাল আমাকে বলবে ভাই কই যাবেন দ্যাট মিন্স আমাকে একটা কি দিতে হবে স্যার একটা ওয়েব অ্যাড্রেস দিতে হবে তো ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্ট কি আমার একটা অবশ্যই কি থাকতে হবে ওয়েব অ্যাড্রেস থাকতে হবে ঠিক আছে তো ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করার প্রথম ম্যান্ডেটরি পার্ট হচ্ছে হলো আপনার কি থাকতে হবে স্যার একটা ওয়েব অ্যাড্রেস থাকতে হবে ঠিক আছে তো এই ওয়েব অ্যাড্রেসটাকে আপনারা বইতে কি হিসাবে দেখতে পাবেন স্যার ডোমেইন হিসেবে দেখতে পাবেন ঠিক আছে বইতে যখনই আপনারা দেখবেন যে ডোমেইন এর কথা বলছে তো ডোমেইন আসলে কি ডোমেইন বলতে মূলত একটা ওয়েব অ্যাড্রেস কে বুঝায় লাইক ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম এটাও কিন্তু আমাদের একটা ওয়েব অ্যাড্রেস ঠিক আছে বা ডাব্লিউ 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 ডট গুগল ডট কম এটাও আমাদের একটা ওয়েব অ্যাড্রেস ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম এটাও আমাদের একটা ওয়েব অ্যাড্রেস উইকিপিডিয়া ডট ও আর জি এটাও আমাদের একটা কি ওয়েব অ্যাড্রেস ঠিক আছে স্যার ক্লিয়ার ওকে তাহলে ডাব্লিউ 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 ডট গুগল ডট কম এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েব অ্যাড্রেস ঠিক আছে তো এই ওয়েব অ্যাড্রেসটাকে মূলত স্যার বলা হয় ডোমেইন এখন আপনাদেরকে একটা জিনিস বলে রাখি এই ডোমেইনের যদি ডেফিনেশন আসে পরীক্ষায় যে ডোমেইন কি তাহলে আপনারা বলবেন অনলাইনে রেজিস্টার কি তো প্রতিটা ওয়েব অ্যাড্রেসকে কি বলা হয় ডোমেইন বলে স্যার ডোমেইন নিতে হলে ওয়েব অ্যাড্রেস নিয়ে নেওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই রেজিস্টার করতে হবে আর এই ডোমেনগুলো আপনারা কার কাছ থেকে পাবেন এই ডোমেনগুলো আপনারা হচ্ছেন হোস্টিং কোম্পানির কাছ থেকে পাবেন আর হোস্টিং কোম্পানি এগুলোর এক্সেস কার কাছ থেকে পায় আই ক্যান এর কাছ থেকে পায় এগুলো সামনে আপনাদের সাথে আমি ডিটেলস আলোচনা করব ওকে অর্থাৎ আপনাদেরকে যদি কোনো একটা ওয়েব অ্যাড্রেস নিতে হয় এই ওয়েব অ্যাড্রেসটা আপনি আপনার ইচ্ছা মতো নিতে পারবেন না এই ওয়েব অ্যাড্রেসটা নেওয়ার জন্য আপনার হচ্ছে হোস্টিং কোম্পানি দ্বারস্থ হতে হবে যেমন বাংলাদেশের পপুলার হোস্টিং কোম্পানি হচ্ছে স্যার ইউআই হোস্ট ঠিক আছে পপুলার হোস্টিং কোম্পানি হচ্ছে ইউআই হোস্ট তো তাদের কাছ থেকে আপনি নিতে পারবেন এবং তাদের কাছ থেকে আপনি নিতে যখন নিতে যাবেন সেটা অ্যাভেলেবেল আছে কিনা সেটাও দেখতে হবে তো উইদাউট রেজিস্ট্রেশন করা ব্যতীত আপনি হচ্ছেন কখনো কোনো ওয়েব অ্যাড্রেস নিতে পারবেন না ঠিক আছে স্যার আর আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে স্যার ওয়েব অ্যাড্রেসগুলো কিন্তু ইউনিক একটার সাথে কখনো একটা ম্যাচ করবে না লাইক ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম এই নামের পৃথিবীতে কিন্তু মাত্র একটাই কি আছে ওয়েব অ্যাড্রেস আছে এই আপনি যদি চিন্তা করেন যে হ্যাঁ আমি ফেসবুক ডট কম নামে আমি একটা মনে করেন যে ডোমেইন নিব এটা কিন্তু কখনো পসিবল হবে না কারণ এটা অলরেডি রেজিস্টার হয়ে গেছে আমি কথা কি স্যার আপনাদেরকে বুঝাতে পারছি ওকে তাহলে পরীক্ষায় যদি আসে যে ডোমেইন কি তখন অ্যান্সার দিবেন ডোমেইন বলতে মূলত অনলাইনে রেজিস্টার কৃত ওয়েব অ্যাড্রেসকে বুঝায় ক্লিয়ার স্যার সবার কি স্যার ক্লিয়ার কিনা স্যার যে ডোমেইনের বিষয়টুকু ক্লিয়ার কিনা তো আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই ক্লাউড ফ্লেয়ার ইস্যু এখনই আসার দরকার ছিল
এই যে দেখেন স্যার এইখান থেকে আপনাকে আগে মনে করেন চেক করে দেখতে হবে এখন আমি ধরেন র্যান্ডমলি কোনো একটা সাইটকে আমি সার্চ করতেছি লাইক আমি যদি এভাবে লিখি ঢাকা কলেজ ডট এডু ডট বিডি সার্চ দিলে দেখেন এখানে কিন্তু অলরেডি লেখা আছে যে ঢাকা কলেজ ডট এডু ডট বিডি ইজ আন অ্যাভেলেবল অর্থাৎ আপনি এই ওয়েব অ্যাড্রেসটাকে সার্চ করছেন এটা অলরেডি রেজিস্টার হয়ে গেছে তা আমি এটা আপনাদেরকে বুঝেতে এই জন্যই চাইছি যে এগুলো রেজিস্টার করা একবার যদি কেউ কিনে নেয় সেটা আই ক্যান থেকে কি করে দেওয়া হয় আপডেট করে দেওয়া হয় যে যে এটা উমুকের নামে কি করে দেওয়া হয়েছে রেজিস্টার করে দেওয়া হয়েছে এখন আপনি চাইলে ওই অ্যাড্রেসটাকে কি করতে পারবেন না নিতে পারবেন না ঠিক আছে তো এইভাবে করেই মূলত হচ্ছে ডোমেইন হোস্টিং অ্যারেঞ্জ করা হয় আর এটার সবচেয়ে ভালো একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যদি আমি আপনাদেরকে দিয়ে আপনারা বুঝতে পারবেন আপনারা যখন জিমেইলের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেন তখন ধরেন আমি তানভীর সাকিব অ্যাট দ্য রেট অফ মানে ফোর টোয়েন্টি অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেইল ডট কম এটা সার্চ করছিলাম ঠিক আছে ওকে তো আমার অলরেডি বলা হয়েছে যে এই অ্যাড্রেসটা কেউ না কেউ কি করছে নিয়ে নিছে তো আমার পরবর্তীতে যেটা সেট করা হয়েছে তানভীর সাকিব জিরো অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম ওকে তো আমি চাইও কিন্তু এটা নিতে পারি নাই কারণ এটা অলরেডি কেউ না কেউ ইমেল অ্যাড্রেসটা তার নামে রেজিস্টার করে ফেলছে তো আমাকে কি প্রোভাইড করছে যে হ্যাঁ তানভীর সাকিব জিরো অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম তো আমি এটাকে পছন্দ করছি কারণ জিরোটা খুবই ভালো আমার নামের সাথে যায় তাই আমি হচ্ছে হলো গিয়ে জিরোটাকে সিলেক্ট করছি ফোর টোয়েন্টিটা নিতে চাইছিলাম কারণ ওইটা আমার নামের সাথে সবচেয়ে বেশি যায় কিন্তু এটা তো আসলে হয় নাই তো তানভীর সাকিব জিরো অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম তো এইটা হচ্ছে স্যার আমাদের ওয়েব অ্যাড্রেস বা ডোমেইন ঠিক আছে আর ডোমেনের বিভিন্ন পার্ট আছে সেগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাশন করব ডোমেনের বিভিন্ন যে পার্টগুলো সেগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাশন করব ওকে তো আমাদের ম্যান্ডেটরি পার্ট হচ্ছে আমাদের ডোমেইন আর ডোমেইনের পর আমাদের হচ্ছে যেটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ডোমেনের পর আমাদের অবশ্যই হচ্ছে হোস্টিং লাগবে আমি যা আজকে প্রাইমারি আলোচনা করতেছি যে আমাদের ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কি কি লাগবে তো ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে যেমন আমার একটা ডোমেইন আর কি একটা ওয়েব অ্যাড্রেস লাগবে একই সাথে সেই ডোমেইন বা ওয়েব অ্যাড্রেসের ডাটা আর ইনফরমেশন তো ডেফিনেটলি থাকবে তো সেই ডাটা ইনফরমেশন আমি কোথায় রাখবো সেই ডাটা আর ইনফরমেশনকে রাখার জন্য আমার একটা কি লাগবে একটা সার্ভার লাগবে যেটা একটা কি কম্পিউটার সেই সার্ভার বা কম্পিউটারটাকেই মূলত স্যার বলা হয় হোস্টিং ঠিক আছে স্যার তো ডোমেনের বিভিন্ন পার্ট আছে অনেকেই আমাকে হয়তো কমেন্টসে জিজ্ঞেস করবেন বাট ওইটা নিয়ে এখন আপাতত আমি ডিসকাশন করব না ঠিক আছে এটা নিয়ে আমি সামনে ডিসকাশন করব ক্লিয়ার স্যার ওকে তো এখন মনে করেন আমি রিক্সাতে উঠলাম আমি রিক্সাতে উঠার পর বললাম যে হ্যাঁ আমি ঢাকা কলেজে যাব এই যে ঢাকা কলেজ নামক যে অ্যাড্রেসটা বলতেছি সেটা হচ্ছে ডোমে এখন ঢাকা কলেজ যে বলছি ওইখানে যাওয়ার পর সেই ঢাকা কলেজের একটা ফিজিক্যাল কি থাকতে হবে এক্সিস্টেন্স থাকতে হবে অর্থাৎ ঢাকা কলেজের যে স্টাফ তারপর ঢাকা কলেজের যে টিচার ঢাকা কলেজের যে যত এন্টিটি আছে সেগুলোকে কোনো না কোনো জায়গা গিয়ে আমাকে কি করতে হবে অ্যাক্সেস করতে হবে অর্থাৎ আমি যদি অফিসে যাই সেই অফিস থেকেই তো আমি ডাটার ইনফরমেশনকে কি করতে পারবো স্যার অ্যাক্সেস করতে পারবো তো সেটার একটা ফিজিক্যাল কি থাকতে হবে এক্সিস্টেন্স থাকতে হবে অর্থাৎ ঢাকা কলেজের যে এন্টিটি বা ডাটাগুলো যেগুলো আছে সেগুলোকে কোথাও না কোথাও থাকতে হবে যাতে যে ইউজারটা রিক্সা দিয়ে যাচ্ছে সে যেন ডাটার ইনফরমেশনগুলোকে কি করতে পারে স্যার অ্যাক্সেস করতে পারে ওকে তো এই যে ঢাকা কলেজের যে ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্সটা সেটাকে মূলত আমরা কি হিসাবে কনসিডার করব হোস্টিং হিসাবে তাহলে আমরা যদি সহজভাবে বলি যে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম ফেসবুক ডট কম এই ফেসবুক ডট কম আমাদের হচ্ছে ডোমেইন এটা হচ্ছে আমাদের ডোমেইন বা এটাকে আমি কি হিসাবে কনসিডার করব স্যার ওয়েব অ্যাড্রেস হিসেবে কনসিডার করব এখন এই ওয়েব অ্যাড্রেসের ডাটা অ্যান্ড ইনফরমেশন যে কম্পিউটারে স্টোর বা সেভ করা হয় 
তাকে মূলত বলা হয় স্যার সার্ভার বা হোস্টিং বলেন ঠিক আছে স্যার ओके क्लियर कम्पिटारे स्टोर से मूलत सर बोस्टिंग वेबसाइट डेभलपमेंटर क्षेत्र वेबसाइट डिजाइन नहीं क्या करते हैं वेबसाइट डिजाइन नहीं जो क्या करते हैं जो वेब डिजाइन नहीं क्या करते हैं तेल फार्ष्ट अफ अल एक नम्बर की लगे डोम लगे নাম্বার টু আমাদের কি লাগবে স্যার হোস্টিং লাগবে ঠিক আছে দেন নাম্বার থ্রি আমাদেরকে কি করতে হবে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করতে হবে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করতে হবে এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করার পর সেই ওয়েবসাইটটাকে আমাদের কিসে রাখতে হবে হোস্টিং বা সার্ভারের মধ্যে রাখতে হবে আর এই ওয়েবসাইটটার মধ্যেই আমাদের সকল কি থাকবে ডাটা আর ইনফরমেশন গুলো কিসের মধ্যে থাকবে স্যার আমি কিন্তু স্যার একটা আপনাদেরকে রোড ম্যাপ দেখাচ্ছি যে আসলে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের প্রপার গাইডলাইনিং এর বিষয়ে অনেকে জানে না যে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট ডিজাইনিং আমি কেমনে কেমনে করব সবাই ফার্স্টে কোডিং এ চলে যায় তো আমি এই ক্লাসটাতে আপনাদের একদম বেসিক লেভেলের জিনিসগুলো দেখাবো একদম যারা জীবনে এক লাইনের কোড জীবনে লেখেন নাই তারাও আগামী পাঁচ ক্লাস যাওয়ার পর নিজেরা কোডিং করতে পারবেন এ অ্যাবিলিটি পাবেন ইনফ্যাক্ট কিভাবে আপনি একটা ওয়েব সার্ভারের মধ্যে এই ডাটাগুলোকে পার্সিং করতে পারবেন আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন সেই জিনিসগুলো আপনাদেরকে কি করা হবে দেখানো হবে যাতে এ টু জেড আপনারা বিষয়টাকে বুঝতে পারেন তো আমাদেরকে কি করতে হবে ওয়েবসাইট স্যার ডেভেলপমেন্ট করতে হবে এখন ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো মেথডস আছে ঠিক আছে অনেকগুলো মেথডস বা কি আছে স্যার স্টেপস আছে তো সেটার ভিতর প্রথম স্টেপস হচ্ছে আমাদের এইচ টি এম এল নিয়ে কাজ করতে হবে এইচ টি এম এল মানে হচ্ছে স্যার হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা নিয়ে আমি ডিটেলসে কিছু নেক্সট ক্লাসে কথাবার্তা বলবো আপনাদের এই ক্লাসগুলো আজকে থেকে স্টার্ট হচ্ছে ঠিক আছে আজকে থেকে মনে করেন যে স্টার্ট হচ্ছে আজকে থেকে এই ক্লাসগুলো খুবই ইন্টারেস্টিং হবে স্যার আপনাদের মনে করেন যে প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ডে কিভাবে অনলাইন কাজ করে সেগুলোর আপনারা একটা খুব কমপ্লিট গাইডেন্স পাবেন আপনারা দেন আমাদের কি লাগবে স্যার সিএসএস লাগবে তারপর আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট লাগবে জাভা স্ক্রিপ্ট লাগবে যেটাকে বলা হয় জে এস তারপর আমাদের পিএইচপি এসকিউএল এই পার্টটুকু স্যার লাগবে ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে আমাদের বেসিক স্টেপ যে আমাদের ওয়েবসাইটটাকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আস এখন আরও অনেক কিছু ইউজ করা হয় যেমন জেসন ইউজ করা হয় অ্যাজাক্স তো এইগুলো হচ্ছে স্যার আমাদের মেথডস যেটার মাধ্যমে মডার্ন ডেতে একটা ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয় আমি কিন্তু যে ওয়েবসাইটের কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে ডাইনামিক কারণ একটা ওয়েবসাইট দুই ধরনের হইতে পারে একটা হচ্ছে ডাইনামিক একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক তো ডাইনামিক আর স্ট্যাটিকের মধ্যে ডিফারেন্সেসটা কি সেটা আমি আপনাদেরকে সামনে বুঝাবো ঠিক আছে ওয়েবসাইট দুই ধরনের একটা হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট আর একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট ওকে তো ডাইনামিক ওয়েবসাইট জিনিসটা কি স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট কি অর্থাৎ ওয়েবসাইটের দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে ডাইনামিক একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ডাইনামিকটা আপনারা যেটা গেস করতেছেন যেটা পরিবর্তনশীল এক্স্যাক্টলি ওইটাই আর স্ট্যাটিকটা মানে সেটা হচ্ছে সবার জন্য ভিউ সেম থাকবে ঠিক আছে যেমন আমি যদি এভাবে করে বুঝাই জিনিসটা তাহলে আপনারা বিষয়টুকু বুঝতে পারবেন যে আপনি যখন ফেসবুকে আপনার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করেন তখন আপনি এক ধরনের ভিউ দেখেন আমি যখন ফেসবুকে আমার ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করি তখন আমি এক ধরনের আরেক ধরনের ভিউ দেখতে পাই এই যে আমরা যে এক এক ধরনের যে ভিউ দেখতে পাইতেছি এটা হচ্ছে স্যার ডাইনামিক ওয়েবসাইট লাইক ফেসবুক ডট কম এটা হচ্ছে আমাদের ডাইনামিক একটা ওয়েব পেজ ঠিক আছে ফেসবুক ডট কম এখন ফেসবুকের 
যখনই আমরা লগ ইন করতে যাই সবাই কিন্তু একই ধরনের পেজ দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ডই কিন্তু দেখতে পাই ওইটা কিন্তু স্যার মূলত কি পেজ স্যার একটা স্ট্যাটিক পেজ অর্থাৎ যেই পেজটা সবার জন্য কি থাকে সেম থাকে যেটা কোনো ডাটার উপর ডিপেন্ড করে না সেটাকে মূলত স্যার বলা হয় স্ট্যাটিক আর ডাইনামিকটা হচ্ছে যেটা ডাটাবেজের ডাটার উপর বেস করে ক্রমাগত চেঞ্জ হয় সেটাকে মূলত স্যার বলা হয় ডাইনামিক হয়তো আমার এই ডেফিনেশনের সাথে অনেকে দ্বিমত পোষণ করবেন কিন্তু আমি আপনাদের সাথে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলটা আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি যেমন এইভাবে যদি আমি বলি অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইট স্ট্যাটিক ডাইনামিক উভয় সংমিশ্রণে তৈরি হয় ঠিক আছে যেমন এখন আপনি যদি ঢাকা কলেজের হোম পেজে যান সবাই কিন্তু একই ভিউ দেখবেন ওইখানে কিন্তু কোনো ধরনের চেঞ্জ বা কোনো কিছু আপনি দেখতে পাবেন না তো ওই পেজটা আপনাদের জন্য অ্যাজ এ ইউজারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সেটা কিন্তু স্ট্যাটিক কিন্তু ঢাকা কলেজে যখন আপনারা আপনাদের ডাটাবেজে যারা ঢাকা কলেজের স্টুডেন্ট ডাটাবেজে ইন করবেন তখন যার যার রোল নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড অনুযায়ী যখন আপনি লগ ইন করবেন তখন কিন্তু আপনি ভিন্ন ভিন্ন সিনারিও দেখতে পাবেন কেউ হয়তো এ প্লাস পাইছেন কেউ হয়তো কম নাম্বার পাইছেন কেউ আর্টসের স্টুডেন্টের প্রোফাইল হবে কারোটা সায়েন্সের হবে অথবা কারোটা কমার্সের হবে অথবা কেউ টিচার হবে অথবা কেউ স্টাফ হবে এভাবে বিভিন্ন জনের ইউজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে অর্থাৎ যে ওয়েবসাইটে মনে করেন যে ওয়েবসাইটটা ডাটাবেজের উপর বেস করে কাজ করে সেটা হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট আর যে ওয়েবসাইটটা মূলত ডাটাবেজের উপর ডিপেন্ডেন্ট না সেটাকে মূলত স্যার বলা হয় স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট তো স্যার স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিকের মধ্যে কোনো ধরনের মানে স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিকের মধ্যে আপাতত কোনো কনফিউশন আছে কিনা আমাকে একটু স্যার কমেন্ট সেকশনে জানাবেন ঠিক আছে তো এখানে বিভিন্ন স্টেপ মেনটেন করা হয় কিন্তু আপনাদের সিলেবাস অনুযায়ী এখানে মেজরিটি হচ্ছে আপনাদের সিলেবাসে এইচ টি এম এল নিয়ে ডিসকাশন করছে দেন হচ্ছে স্যার আমাদের সিএসএস এই অংশটুকু আমাদের কিন্তু তেমন একটা আলোচনা করে নাই এইখানে এইচ টি এম এল সিএসএস যারা ভাবেন এইচ টি এম এল সিএসএস হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাদেরকে জানাই রাখি এই দুইটা কিন্তু কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না এগুলা কিন্তু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না ঠিক আছে এইখানে যেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব হচ্ছে স্যার প্রোগ্রামিং দেখাবেন ছবি তো সামনের কথা বলতেছেন স্যার টাইম আসবে সময় যখন আসবে তখনই সবকিছু আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হবে ওকে স্যার এখন স্যার এই যে প্রোগ্রামিং এর কথাবার্তা বলতেছি এই প্রোগ্রামিং গুলো আপনারা তখনই বুঝতে পারবেন যখন আমি চ্যাপ্টার ফাইভে আপনাদেরকে হচ্ছে সি প্রোগ্রামিং বুঝাবো কারণ সি প্রোগ্রামিং হচ্ছে ফাদার অফ অল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা মাদার অফ অল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ফাদার বলছি ভুল বলছি মাদার অফ অল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কারণ সি এর মাধ্যমে আপনাদের প্রোগ্রামিং কনসেপ্টটা ডেভেলপড হবে আর সেই প্রোগ্রামিং কনসেপ্টটার যদি ডেভেলপড হয় তখনই আপনারা এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো নিয়ে কি করতে পারবেন স্যার ডিটেলসে কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে ওকে স্যার আর এইচ টি এম এল হচ্ছে মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ আর সিএসএস হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট ঠিক আছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট কেউ শিট বানানে এস এইচ আই টি লিখবেন না এস এইচ ডাবলু টি লিখবেন ঠিক আছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিট ওকে তারপরে নাম্বার ফোর আমাদের ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট তো এটা করতে হবে তারপর হচ্ছে এসিও করতে হবে এসিও জিনিসটা কি এসিও মানে হচ্ছে স্যার সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন জিনিসটা কি একটা ওয়েবসাইট কে একজন ব্যবহারকারী কি কি নাম বা শব্দ ব্যবহার করে সার্চ করতে পারে সেটাকে মূলত স্যার বলা হয় এস ইও অর্থাৎ আমি এভাবে যদি ঘটনাটা বলি যে আমাদের ক্লাসে মনে করেন আমি তো খুবই ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট ছিলাম তো একটা ঘটনা বলি তাহলে আপনাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে তো বিশেষ করে ছেলেদের গার্ডিয়ানরা মানে ছেলে মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই বলতেছি যে তারা যখন ক্লাস নাইন টেনে উঠে তখন তাদের ওই এজটাতে 
গার্ডিয়ানরা অনেক বেশি কনসার্ন থাকে বিশেষ করে ছেলেদের গার্ডিয়ানরা তো আমার এক ফ্রেন্ড ছিল নাম হচ্ছে মোশেদ তো সে অনেক চিকনা চাকনা আসুকনা ছিল তো তাকে সবাই চিকা ডাকতো তো ক্লাস সিক্স থেকে তাকে চিকা ডাকতে ডাকতে এটা এত পরিমাণ ভাইরাল হয়েছে যে সবাই তারপর থেকে তাকে হচ্ছে চিকাই ডাকা স্টার্ট করছে ইনফ্যাক্ট তার অরিজিনাল নাম কি মানুষ কিন্তু ভুলে গেছে তো টিচাররাও তাকে চিকা ডাকা স্টার্ট করছে তো সে কিন্তু অনেক মাইন্ড করতে এটা বলতে তো বলতো যে দোস্ত আমার একটা নাম আছে তো যাই হোক মাইন্ড করলে সাইন করা যায় না তো ও অনেক মাইন্ড করতে এই বিষয়টুকুতে তো আমরা সবাই ওকে চিকা ডাকতে ডাকতে তার অরিজিনাল নাম কি সেটাই আমরা ভুলে গেছি তো একদিন ওর বাবা ওর ব্যাপারে একটু বলি ও কিন্তু খুবই মনে করেন যে ভালো স্টুডেন্ট ছিল অ্যাকচুয়ালি ভালো স্টুডেন্ট ছিল কিন্তু তার একটা বদ অভ্যাস ছিল সে মনে করেন বদ অভ্যাস না ভালো জিনিস সে হচ্ছে খুবই ক্রিকেট প্রেমী ছিল আর খুব ভালো ক্রিকেট খেলতো যখনই ক্রিকেট কোথাও ম্যাচ থাকতো তাকে হচ্ছে হায়ার করে নিয়ে যেত সে খুব ভালো ক্রিকেট প্লেয়ার ছিল তো একদিন সে হচ্ছে ক্লাসের স্কুলে ক্লাসের কথা বলে স্কুলে আসছে কিন্তু খেলা ছিল সে স্কুল বাং মেরে চলে গেছে তো আল্লাহর কি লীলা খেলা সেদিনই ওর বাবা হচ্ছে স্কুলে আসছে আইসা ফার্স্টে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে বাবা তুমি কি মোর্শেদ নামের কাউকে চিনো আমি বলছি না আঙ্কেল আমি চিনি না আর আমার কথা তার কাছে এতটা ভালো লাগে নাই কারণ আমাকে দেখতেই ফটকা ফটকা লাগতেছিল তা আমাকে বলতেছে যে রোল এক কে তা আমি খুব খুশি হয়েছি কারণ রোল এক কে আমরা সবাই মুরুব্বি ডাকতাম কারণ সে যেই কোনো কথাকে আলাদা তেল মশলা মায়েরা এত স্পাইসি বানাইতো যেটা অন্য শোনার অন্যজন শোনার পর তার ঝাল লাগে যাইতো তো তার কাছে গেছে যাওয়ার পর বলতে আচ্ছা বাবা তুমি কি মোর্শেদ নামের কাউকে চিনো তো রোল এক বলতেছে আঙ্কেল আমার জানা মতে এবং এই ক্লাসের স্টুডেন্টদের জানার মতে আমরা মোর্শেদ নামের কাউকে চিনি না আঙ্কেল যে দিনকাল আসছে আপনার ছেলেকে আপনি স্কুলে নামাই দিছেন কই যে গেছে আল্লাহ জানে তো যাই হোক একটা ক্লাস নাইনের ছেলের কাছে যখন একটা গার্ডিয়ান এই ধরনের কথাবার্তা শুনবে তার মাথার যতগুলো তার অবশিষ্ট থাকার কথা সেগুলো সব চলে যাবে তো বাসায় পরের দিন যা হওয়ার তাই হয়েছে মোর্শেদের সাথে বাসায় যাওয়ার পর দফাই দফাই টি টোয়েন্টি হয়েছে তো ক্লাসে আসার পর মোর্শেদের নাক এবং চোখ আইডেন্টিফাই করা যাইতেছিল না যে কোনটা নাক আর কোনটা চোখ সব মনে করেন একাকার হয়ে গেছে তো ফার্স্টে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে এই কালকে কেউ কি আমাকে খুঁজতে আসতে আমি তখনই বুঝে গেছি যে এটা নির্ঘাত মোর্শেদকে খুঁজতে আসছে আমি বলছি যে হ্যাঁ আসছিল বলে তারপর আমি বলছি যে ওর কাছে গেছে রোল একের কাছে গেছে তো রোল একের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে বলতেছে কালকে কি কেউ আমাকে খুঁজতে আসছে বলে হ্যাঁ বলে এক মুরুব্বি খুঁজতে আসছিল দোস্ত মোর্শেদ নামে কাকে জানি খুঁজতে আসছে একটা ফাউল ছেলেকে আমি বলছি ও আসে নাই পরে তো মনে করেন মোর্শেদ আর রোল এক সেই লেভেলে টি টোয়েন্টি খেলছে এখন আপনাদের কথা হইতেছে যে স্যার আপনি এসিও বুঝাইতে এসে কি বুঝাইতেছেন স্যার দেখেন এবার জিনিসটা একটু বুঝাই মোর্শেদ একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করছে বা আমরা একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করছি যে ওয়েবসাইটটাকে কেউ মোর্শেদ নামে কল করে কেউ হচ্ছে হলো গিয়ে চিকা নামে কল করে এখন আমরা যখন ওয়েবসাইটটা ডেভেলপ করছি তখন আমরা সার্চ ইঞ্জিনের কথা যদি বলি ধরেন রোল এক হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন আর আমি মনে করেন ওয়েবসাইটটা ডেভেলপমেন্ট করছে আমাদের ক্লাসের সকল স্টুডেন্টরা মিলে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করছে ঠিক আছে তো আমাদের রোল এক বা আমি হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন তো ওয়েবসাইটটাকে যখন স্কুল ডেভেলপ করছে স্কুল ডেভেলপ করার সময় আমাদের কাছে ইনফরমেশন দেয় নাই যে এই ওয়েবসাইটটাকে কোনো ইউজার চিকা নামেও সার্চ করতে পারে কোনো ইউজার হচ্ছে মোর্শেদ নামেও সার্চ করতে পারে আর মোর্শেদের বাবা হচ্ছে একজন ইউজার আমরা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন আর স্কুল হচ্ছে ওয়েবসাইট ডেভেলপ করছে তো ওয়েবসাইটটা ডেভেলপ যখন করা হয়েছে আমাদের দুইজনের সার্চ ইঞ্জিনের কাছে মোর্শেদের বাবা অ্যাজ এ ইউজার হিসেবে এসে চেক করছে মোর্শেদ নামে তো আমাদেরকে সার্চ ইঞ্জিনকে আগে থেকেই জানানো হয়েছে যে এই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে চিকার নামে এই ওয়েবসাইটে হচ্ছে মোর্শেদের কোনো নাম নাই তো আমাদের কাছে যখন চিকা মানে মোর্শেদ দিয়ে সার্চ দিছে তখন আমরা আমাদের লিস্টে যে দেখছি যে না যে আমরা আসলে মোর্শেদ নামক কোনো ডাটার এন্ট্রি পাই নাই যার কারণে আমরা বলছি সরি অ্যান্ড লুল ঠিক আছে তো এটা বলার কারণে মোর্শেদের বাবা দেখলো যে নো রেজাল্ট তারপরে বাসায় যায় মোর্শেদের গালে আর নাকের মধ্যে রেজাল্ট দিয়ে দিয়েছে তো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম যে যে সিস্টেমের মাধ্যমে সার্চ ইঞ্জিনকে জানানো হয় যে একটা ওয়েব একটা ওয়েবসাইটকে কি কি শব্দ দিয়ে সার্চ করা হইতে পারে তো ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করার সময় এই কি কি শব্দ দিয়ে ওয়েবসাইটকে সার্চ করা হইতে পারে সেই শব্দগুলো ওয়েবসাইটে আগে থেকে লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয় 
এটাকে মূলত স্যার বলা হয় সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন যেমন আপনি গুগলে যদি এফবি লিখে সার্চ দেন সাথে সাথে কি চলে আসবে ফেসবুক চলে আসবে কারণ ফেসবুক ওয়েবসাইটটাকে এমন ভাবে এসইও করা হয়েছে যে এফবি লিখে সার্চ দিলে অবশ্যই আমাদের কি চলে আসবে ফেসবুক চলে আসবে যেমন স্যার এই সার্চ ইঞ্জিনে আমরা যে শব্দগুলো ব্যবহার করি সেই শব্দগুলোকে স্যার কিওয়ার্ডস বলে আমি এটার একটা প্র্যাকটিক্যাল एग्जांपल দিই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন ওকে তো আপনারা যে কোনো ওয়েবসাইটে যদি যান যে কোনো ওয়েবসাইটে যদি আপনারা যান ধরেন আমি একটা ওয়েবসাইটে যাচ্ছি w3schools.com w3schools.com এ যাওয়ার পর কিবোর্ডের কন্ট্রোল আর ইউ বাটনটা একসাথে প্রেস করেন ঠিক আছে কিবোর্ডের কন্ট্রোল আর ইউ রেজাল্ট মানে কন্ট্রোল আর ইউ বাটনটা একসাথে প্রেস করেন তো দেখবেন আপনি হচ্ছেন ওই পেজটার সোর্স কোড গুলো দেখতে পারবেন অর্থাৎ একটা ওয়েবসাইট কে কি কি কোড দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সেগুলো আপনারা হচ্ছেন দেখতে পারবেন ওকে তো এগুলোর ব্যাপারে পরে আসবে এটাকে সোর্স কোড বলে এখানে একটু এখানে এই জায়গাটাতে একটু দেখেন আমি একটু জুম করি এখানে দেখেন কিওয়ার্ডস একটা শব্দ আছে আপনাদের অনেকের ধারণা হইতে পারে যে এসইওর ক্ষেত্রে যে আমরা যে শব্দ ব্যবহার করব এটা কোথায় ইউজ করব সার্চ ইঞ্জিনে ব্যবহার করব না ওয়েবসাইটে ব্যবহার করব সো এসইওর জন্য যে শব্দগুলো বা কিওয়ার্ডস ব্যবহার করবেন সেটা ওয়েবসাইটের মধ্যেই দিতে হবে আপনি যখন গুগলে সার্চ করেন গুগল এই কিওয়ার্ডস এর সেকশনটা কে কি করে চেক করে দেখে গুগলের অ্যালগরিদম এমন ভাবে সেট করা পৃথিবীতে যতগুলো ওয়েবসাইট আছে সবগুলো ওয়েবসাইটের এই কিওয়ার্ড সেকশনটাকে সে কি করে চেক করে দেখে তো এখানে কিওয়ার্ডস দেওয়া আছে কিওয়ার্ডস এ বলা হইছে যদি কোনো ইউজার সার্চ ইঞ্জিনে এইচটিএমএল পাইথন তারপর হচ্ছে সিএসএস এই শব্দগুলো দিয়ে সার্চ করে তাহলে ওয়েবসাইট সব সময় মানে সার্চ ইঞ্জিন সব সময় কোন সাইটটা কে নিয়ে আসবে w3 স্কুলস কে নিয়ে আসবে এখানে লিস্টটা অনেক বড় আমি দেখাতে থাকি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে দেখেন অনেকগুলো শব্দ দিয়েছে তারা অনেকগুলো শব্দ দিয়েছে সি হ্যাশ তারপরে হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ কালারস w3 সিএসএস এখানে যে কোন একটা শব্দ দিয়ে আমি যদি সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করি আর এই শব্দগুলো যদি থাকে সার্চ ইঞ্জিনে তাহলে সার্চ ইঞ্জিন সব সময় w3 স্কুলস কে নিয়ে আসবে স্যার এসইও খুব কঠিন কিছু না এসইও যেমন আপনাদের মধ্যে যারা ইউটিউবার আছেন তারা কিন্তু ট্যাগ ইউজ করেন ট্যাগ মানে কি যে ধরেন যে আপনি কোন একটা ভিডিও আপলোড করলেন লাইক আমি আইসিটি এর কোন একটা ভিডিও আপলোড করলাম আমি এখানে ট্যাগ দিলাম আইসিটি চ্যাপ্টার 4 सार्च दीब तो सी एस एस लेके सार्च दी CSS লিখে সার্চ দি আমাদের কি চলে আসবে স্যার W3 স্কুলস চলে আসবে ওকে স্যার স্যার আপনারা কি ক্লিয়ার কিনা স্যার এতটুকু কি ক্লিয়ার হইছে কিনা স্যার আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে জানাবেন তো আজকে আমি আপনাদেরকে ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসের মধ্যে মোটামুটি ওয়েবসাইটের ধারণা দিলাম আর একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের কি কি স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হবে কি কি মেথড ফলো করতে হবে সেগুলো কিন্তু আমি एक्सप्लेन করলাম যে আমাদের ম্যান্ডেটরি পার্ট হচ্ছে मैंडेटरी पार्ट हे डोमेन होस्टिंग ये कर ठीक है तो सर आज के मत यतटुक सर नेक्स्ट क्लस आबाद देखा और अभी अपन के देखा दिल एक वेबसाइट डेवलपमेंट करते स्टेप फलो करते हैं ठीक है सर तो आज के क्लसट कम लगता है अवश्य कमेंट सेक्शने जानबें नेक्स्ट क्लस आबादा सर आल्ला हाफिज